বনানি থেকে গুলশান কত আছে গুলশান কত আছে গুলশান থেকে না বনানি গুলশান কত আছে পাঁচ পাঁচ বিলেটে কাকে তোমার খাবার দিয়ে তুমি দিচ্ছ ও আচ্ছা আচ্ছা তার জন্য করো সব থেকে যদি কিছু খারাপ থাকে সেটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম থাকে আপনি বলুন আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে বাংলাদেশে এরকম একটা জায়গা থাকতে পারে আদানি গ্রুপের বিল্ডিং কি রিঅ্যাকশন দেব বলতে বলতে আছে মানে জাস্ট সো আদি আছে ও আচ্ছা আমার পিজন হচ্ছে হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ব্লগ আমি চন্দন আর আপনারা দেখছেন ব্লগিং দুনিয়া এখন প্রায় বারোটা বাজতে যায় আর আমি সবাই হোটেল থেকে বেরোলাম আর বেরিয়ে কোথায় এসছি এসছি একটা রেস্টুরেন্টে যেখানে লাঞ্চ ছাড় এটা লাঞ্চ হবে না কি ব্রেকফাস্ট হবে বারোটার সময় ব্রেকফাস্টে মানে ব্রেকফাস্টই বাট বারোটার সময় তো এখান থেকে আমরা কিন্তু পুরো ঢাকা শহরটা ঘুরতে যাচ্ছি সো আমার সঙ্গে আছে শান্তদা আর দীপদা দুজনে তো দুজনেরই রাত্রে ঘুম হয়নি খুব কষ্ট করে এসে আজকে আমারও রাত্রে ঠিকঠাকভাবে ঘুম হয়নি আর এসে গেছে আমাদের পরাটা আর সবজি সবজি এখন আসে পরাটা এখানে খাওয়াটা নিয়ে একটু প্রবলেম হয় এখানে ঠিকঠাক মনের মতন খাবার পাওয়া যায় না মানে মাংসটা বেশি চলে এখানে সব সময় মানে সকাল নটার সময় মাংস পাওয়া যাবে ছটার সময় মাংস পাওয়া যাবে রাত বারোটা একটা দুটো তিনটের সময় মাংস পাওয়া যাবে তো চলুন খাওয়া দাওয়া করি দেন আবার বাইরে বেরিয়ে আমাদের হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া শেষ এখন কোথায় যাচ্ছি সেটা আমি বলবো না বাইরে বলবে কোথায় যাচ্ছি আমরা টিকটক রোড টিকটক রোড আমি কিন্তু অন্যান্য জিনিসের চেয়ে এটার প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করছি তো এটাই হচ্ছে টিকটকার রোড যেখানে এখন কোনো টিকটকার দেখা যাচ্ছে না বাট যখন অফিস টফিস ছুটি হয়ে যায় বিকেলের দিকে তখন এই রাস্তা পুরো ফাঁকা হয়ে যায় সেই সময় কিন্তু টিকটকাররা এই রাস্তাতে এসে জমায় টমায় করে বাট এখন পুরো শুনসান আশা করছিলাম দু একজন টিকটকার চোখে পড়বে এটা হচ্ছে ডাক ভবন আর বাংলাদেশ কোস্ট কোস্ট গার্ডের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে এই দিকে হ্যাঁ সো আমরা যারা ইন্ডিয়াতে থাকি বা ইন্ডিয়ার যে কোনো জায়গায় থাকি যে কোনো রাজ্যে থাকি তো প্রত্যেকে কিন্তু মেট্রোর সঙ্গে ভীষণভাবে পরিচিত আমরা কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু মেট্রো নেই মানে এখনও অবধি নেই বাট হচ্ছে তো আমি ঢাকার এই জায়গাটার নাম কি আগারগাঁয়ে আগারগাঁয়ে আছি তো এখানে কিন্তু মেট্রো স্টেশন সামনে একটা দেখতে পাচ্ছি যেটা আর কিছুদিনের মধ্যে হয়তো চালু হয়ে যাবে আমার সামনেই যে বিল্ডিং টাইপে যেটা আছে এটাই হচ্ছে মেট্রো স্টেশন তো এই রুট থেকেই কিন্তু মেট্রো চলাচল করবে তো বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু অনেক সুবিধা হবে মেট্রো চলাচল হলে ঢাকার মানুষের সুবিধা হবে ভাই এখন কোথায় যাচ্ছি আমরা বনানিতে তো অনেকের কিন্তু রিকোয়েস্ট ছিল আর ভিডিওর নিচে প্রায় রিকোয়েস্ট করতো যে বনানি বা গুলশান এগুলো ঘুরে আসার জন্য আমার বলছিল যে ভালো লাগবে অটো আমরা এখান থেকে রিজার্ভ করে নিয়েছি যেটা নিচ্ছে দুশো টাকা এটাই করে যাবো আমরা বনানি চলুন আমিও যাচ্ছি আর যারা কোনো দিন যাননি বনানি গুলশানে তারাই চলুন আমার সঙ্গে মামা উঠবো মামা মামা এই মেট গুলো দেওয়া কেন মামা বিশ লাখ টাকা ঢাকার সব থেকে বিরক্তিকর জিনিস যেটা সেটা হলো এখানে ট্রাফিক জ্যাম ঠিক আছে মানে একটা মুড নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোই আর এই জ্যামে ফাঁসার পরে মুডটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যায় আর বিরক্তিকর একটা ব্যাপার মানে দশ মিনিটের রাস্তা একটা এক ঘন্টা লাগে এক ঘন্টা শুধু ট্রাফিক জ্যাম 
তাহলে ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে গুলশান বনানি আর বাড়িধারা বাড়িধারা এই তিনটে হচ্ছে এখানে হাইটেক সিটি সো আমরা এখন আছি বনানির মতো তো এখানে আসার পরে কিন্তু অনেক উঁচু উঁচু বিল্ডিং চোখে পড়ছে আর যেগুলোর আর্কিটেকচার একদম অন্যরকম মানে পুরনো ঢাকার থেকে একদমই অন্যরকম এইটা হচ্ছে কমার্স কমার্শিয়াল এরিয়া আর এই যে গলি ঢুকে গেছে এর দুপাশ হচ্ছে আবাসিক তো সামনে যে বিল্ডিংটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অদ্ভুত লাগছে আর খুবই ভালো লাগছে যে বিল্ডিংয়ের পাশে গাছ লাগানো আছে কলকাতার প্রায়শই বিল্ডিংয়ে কিন্তু এরকম দেখা যায় আর এখানে আসার পরে আমার ফিলিংসটা আমি শেয়ার করো পরে আগে পুরো ঘুরবো দেন কেমন লাগলো সেটা আপনাদের বলবো এটা হচ্ছে শিকদার হাউস এটা বাংলাদেশের অন্যতম একটা টপ গ্রুপ মানে কী বলো ওটাকে কোম্পানি না একটা অন্যতম টপ কোম্পানি শিকদার হাউস এটা কোথায় পড়ছে বনানে না করেছেন ও ভাই কোথায় এসে পড়েছে এখনো গুলশান কত দূর এখান থেকে আচ্ছা সামনে গুলশান আচ্ছা আচ্ছা মানে কি বলি আর এখানের বিল্ডিংগুলো দেখার পরে আমার মানে কী রিয়াকশান দেবো সেটা বুঝতে পারছি না মানে জাস্ট চোখ হাতিয়ে যাচ্ছে এত এত উঁচু উঁচু বিল্ডিং আর এত হাইটেক বিল্ডিং মানে এখানে যে বিল্ডিংয়ের ডিজাইন সেটা একদম অন্য রকম অন্যান্য শহরের তুলনায় একদমই আলাদা ও আচ্ছা আমার পিছনে হচ্ছে এস বি আই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তো এটা হচ্ছে ঢাকা শাখা তো এ ভালো জিনিস দেখালে আমি তো দেখতেই পেলাম না সব থেকে যদি কিছু খারাপ থাকে সেটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম ঢাকা মানে আপনার মানসিকতা যেটা আপনি নিয়ে বেরোবেন বাড়ি থেকে সেটাই নষ্ট করে দেবে যখন আপনাকে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কোনো এক জায়গায় আটকে থাকতে হবে খুব খারাপ জিনিস এটা আর জানি না এত জ্যাম কেন হয় এখানে আমি এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না পুরোনো ঢাকায়ও প্রচুর জ্যাম আর এখানে আসার পরেও কিন্তু এখানে রিক্সার ভাগটা কম দেখছি এখানে কি ঢুকতে যায় না রিক্সা নাকি আচ্ছা এখানে কিন্তু রিক্সা অ্যালাউ নেই এই এই রোডে তো আমি কিন্তু আসার পর থেকে সেটাই মিস করছিলাম যে এই রাস্তাতে কি একটা কম 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 মনে হচ্ছিলো তো এখন মনে পড়লো যে এখানে রিক্সাটা নেই এখানে কিন্তু সব প্রাইভেট কার সরকারি কার নয়তো সরকারি বাস সিএনজি আছে বাট রিক্সা কিন্তু মানে নেই বললেই চলে হয়তো একটা দুটো খুব ভুলবশত চলে আসছে বা কারো দরকার আছে সে নিয়ে আসছে এছাড়া কিন্তু কোনো রিক্সা নেই একটা গুলশান দু নম্বর গোলচত্বর তো এখানে বিল্ডিং দেখুন অ গড ও গড
এখানে নতুন নতুন সব বিল্ডিং হচ্ছে আর সামনে দেখুন আচ্ছা আপনি বলুন আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে বাংলাদেশে এরকম একটা জায়গা থাকতে পারে আমি যদি না বলি আপনাদের যে এটা বাংলাদেশ তো আপনারা কি কখনো বুঝতে পারতেন এটা বাংলাদেশ আর এখানে ট্রাফিক জ্যাম ও গড প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেছে এখনও কিন্তু এখান থেকে ট্রাফিক একটা চুলও নড়েনি তো এটা হচ্ছে আমাদের আদানির আদানি গ্রুপের বিল্ডিং সেটাও আপনাদের দেখানো উচিত বলে আমার মনে হয়েছে এইবার যাব কোন দিকে ওই পার্টটা বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আপনারা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন আমিও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এটা আমার দ্বিতীয় ট্যুর সো দ্বিতীয় ট্যুরে আমি প্রথম ট্যুরে বুঝে গেছিলাম যে বাংলাদেশ কিন্তু টোটালি চেঞ্জ আমরা যেটা ভাবতাম দূর থেকে সেটা মোটেও না আর আপনারা যেটা ভাবেন সেটাও না অনেকেই আমার ভিডিও নিচে হয়তো কমেন্ট করবেন যে বাংলাদেশে এত প্রশংসা করি তাই এবার তাতে কিছু যায় আসে না দাদা সত্যি কথা সবসময় সত্যি থাকে একটা কথা আছে আমাদের ওখানে খুবই প্রচলন সত্যমেব জয়তে মানে সত্যে সবসময় জয় হয় আর সত্য বলা উচিত তো আমিও আপনাদের সত্যটাই বলছি এখানে আসার পরে আপনারা যদি কোনো দিন ঘুরতে আসেন বা যারা এসছেন তাদের কাছ থেকে শুনবেন বাংলাদেশ কিন্তু অনেক এগিয়ে যাচ্ছে অনেক আমরা হয়তো দূর থেকে ততটা বুঝতে পারি না তাদের মধ্যে আসলে কিন্তু ভালোভাবে টের পাবেন আমি আমি যেমন এখন টের পাচ্ছি দিব্যদার হয়তো হাঁটতে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে এত রোদ্রে আমাদেরই কষ্ট হচ্ছে চলুন এটা কি গুলশান এখন আছি আমরা গুলশান হ্যাঁ গুলশান একের দিকে যাচ্ছি আচ্ছা আমরা গুলশান একের দিকে যাচ্ছি এইবার গুলশান থেকে আমরা কোথায় যাবো হাতের ঝিল হাতির ঝিল আচ্ছা গুলশান থেকে যাবো হাতির ঝিলে তো আপনাদের তো নিয়েই যাচ্ছি আপনারা সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন এই ভিডিওটা খুবই ভালো লাগবে বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা পাল্টাবে এটুকু আমি কথা দিতে পারি এখন এখানে একটা নাম আছে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মৃতি পার্ক সো এই শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যার স্মৃতিতে এই পার্কটা তৈরি হয়েছে দাদা বসবেন
আমার কিন্তু গুলশান শহরটা মোটামুটি ঘোরা শেষ মোটামুটি কি ঘোরা শেষই এখান থেকে আমরা যাবো হাঁটি ফুলে তো যাই হোক এই গুলশান শহর দেখার পরে কিন্তু আমার জাস্ট অসম লাগছে অসম যারা বাংলাদেশকে ভিকারি দেশ বলেন অনেক কিছু বলেন এখন মনে হয় আমার বন্ধ করা উচিত এসব কথা বলাগুলো আগে বলেছেন আজ থেকে কুড়ি বছর পনেরো বছর আগে বলেছেন ঠিক আছে বাট এখন বন্ধ করা উচিত আমার ঘুরে সেটা মনে হয়েছে তারপরে আমাকে শোনাবেন যে তুমি কদিন বাংলাদেশে গিয়ে সব জেনে গেছো এরকম কিছু আমার মনে হয় একবার বাংলাদেশে আসা উচিত আপনাদের ঘুরে দেখা উচিত বাংলাদেশটাকে কি আছে প্রতিবেশী দেশ একটা সময় আমরা যাদের বিভেদ ছিল আমার পূর্বপুরুষরা এখান থেকে চলে গেছিলেন তার জন্য দুঃখ হয় কষ্ট হয় রাগও হয় বাট চলে গেছিলেন বলেই যে আমার দোষ দিতে হবে সেই দেশটাকে এই দেশের নামে খারাপ কথা বলতে হয় বা এই দেশের উন্নয়ন দিকেও চুপ থাকবো এটা আমার দ্বারা হবে না আপনারা আসুন এসে একবার ঘুরে যান আর ঘুরে যাওয়ার পরে আমার ভিডিও নিচে একবার হলে কমেন্ট করে জানাবেন বা যারা বাংলাদেশে এসছেন তারাও নিচে একটু কমেন্ট টমেন্ট করবেন যে কেমন লাগলো আপনাদের হ্যাঁ হতে পারে আমি বাড়িয়ে বলছি আপনাদের কেমন লাগলো আপনারাও জানাবেন বাংলাদেশের মানুষের ব্যবহার কেমন লাগলো সেটাও জানাবেন খারাপ এক্সপিরিয়েন্স থাকলেও জানাবেন ভালো এক্সপিরিয়েন্স থাকলেও জানাবেন তো পরে ভিডিওতে থাকবে হাতির দিন আপনারা যারা যারা প্রথমবার আমার চ্যানেলে আসছেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন লাইক করুন আপনার বাংলাদেশের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করুন বা বাংলাদেশে যারা আছেন তারা নিজেদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করুন ইন্ডিয়ান বন্ধুদের কাছে শেয়ার করুন আর সবাই ভালো থাকুন আর সবাইকে ভালোবাসুন সবার মধ্যে ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনাই করি তো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি